Vem comigo para mais um programa. Olha, talvez você já tenha pensado que o sucesso da lavoura depende da irrigação, do cuidado com o solo e da aplicação correta de defensivos agrícolas. Sim, esses procedimentos são fundamentais, só que não é o bastante. Primeiro, o agricultor deve começar pelo início mesmo, ou seja, pela semente. É por meio dela que o plantio pode dar o que se pretende colher no futuro. Aí depois a gente pode tomar as providências que vão garantir um desenvolvimento sadio da plantação. Quem conversa sobre esse estágio tão importante para o sucesso da colheita é Letícia Azevedo, engenheira agrônoma da Laborsan Agro. Seja bem-vinda ao programa. Olá, Fábio. Agradeço a vocês pelo convite, tá? A gente está aqui hoje no canal conversando, falando um pouquinho aí sobre as vantagens, os benefícios do tratamento das sementes. Satisfação é toda nossa, Letícia, até porque, olha só, eu acho que a dúvida que paira logo de início na cabeça de quem está assistindo é como é que é feito esse tratamento, né? Seria potencializar a genética, vamos assim, garantir proteção para que nada externo, uma doença, uma praga, possa ali interferir no desenvolvimento sadio né, é, da semente? Isso mesmo, Fábio. É, falando de forma resumida, o que, que é esse tratamento né, de sementes? Consiste, no caso, a aplicação de uma gama de produtos aí diretamente sobre a superfície das sementes, tá? É, podemos citar produtos como defensivos químicos, biológicos, ah, micronutrientes, inoculantes, né, polímeros, pós-secantes, entre outros. É, então, Fábio, hoje o mercado ele possui um grande portfólio né, com produtos altamente tecnológicos para atender justamente cada necessidade do produtor rural. E é possível que esse tipo de tratamento possa ser feito em qualquer tipo de cultura? Com certeza, Fábio. É, o ponto que deve se atentar seria no registro para a cultura alvo, tá? de cada produto que será utilizado no tratamento. O registro para a cultura alvo e a recomendação correta para a cultura. São dois pontos que precisamos ficar atentos. É... Eu acho que, por exemplo, a dosagem, né? o, a maneira com que a semente pode ser manuseada, né? alterada ali na, na sua genética, depende muito para cada cultura. Né? É importante a gente observar características próprias, por exemplo, do milho, da soja, do amendoim. Isso mesmo, Fábio. Podemos colocar, por exemplo, a dificuldade de algumas culturas, algumas sementes, no tratamento, tá? É, existem alguns tratamentos de acordo com, ali, com a morfologia, características do tegumento que possuem uma maior dificuldade no recobrimento, na distribuição da cauda. Vai existir sim essa variação. Inclusive, tem no mercado polímeros justamente para atender essas diferenças, tá? linhas específicas aí para suprir essas demandas, essas dificuldades entre uma semente e outra. É, é, Letícia, é, é, a gente conseguiria estar, tá, vamos dizer assim, acompanhando ou até, de uma certa forma, interferindo no processo de germinação, né? Você, vocês conseguiriam, talvez, conduzir ali o, o desenvolvimento desse plantio desde, realmente, do início, a, desde que coloca a semente na terra? Sim, Fábio. Ah, o que que acontece? Primeiro ponto, né? Ah, vamos ressaltar novamente, a escolha dos produtos, produtos registrados, aplicação correta da dosagem, justamente para essa aplicação não influenciar de forma negativa nessa qualidade fisiológica, não influenciar nessa germinação e vigor da semente, tá bom, Fábio? É, a aplicação hoje de alguns produtos bioestimulantes, enraizadores, alguns micronutrientes, além dos defensivos, eles vão estar presentes ali desde o início da semeadura até no início ali de germinação, produção de radícula e desenvolvimento da plântula. Então, a gente tem alguns dias que a plântula vai ter alguma proteção agregada ao seu redor, ao redor ali da raiz, tá bom, Fábio? Pois é, eu fico imaginando também, né? Porque a gente tem que obedecer ali a, 
a fisiologia realmente né, de cada espécie, né? Tem que estar tá, realmente não podendo alterar demais, porque eu acho que aí o resultado não vai ser o desejado. Agora, é, é, há quanto tempo assim vocês podem estar tá prevendo é, o sucesso desse tratamento? É, vocês conseguiriam estar tá, talvez ali antecipando uma colheita? Ou, dependendo da região, devido a uma estiagem, fazendo com que, mesmo assim, a planta se desenvolva é, bem? Como é que é feito? Vocês conseguem fazer o tratamento adequado para cada tipo de solo, área, região? O tratamento de semente ele vai ser baseado principalmente em alguns fatores externos, tá, Fábio? Principalmente aí o ataque de pragas e doenças. Tá? que seriam aí aplicação de defensivos químicos e, e biológicos e adição aí de alguns aditivos, né? alguns bioestimulantes que poderiam sim estar tá contribuindo né? para um melhor desempenho dessa semente, né? dessa plântula em condições adversas. Tudo isso aliado a uma semente de boa qualidade, Fábio. O produtor precisa se atentar a esse ponto, uma semente de boa procedência com uma boa qualidade, tá? Perfeito. E, e, Letícia, esse tratamento, justamente por, por ter que obedecer ali é, parâmetros, né, é, características de área, é feito na fazenda ou já é no modo meio que industrial? Fábio, hoje a gente possui os dois cenários tá, na nossa agricultura. É, aproximadamente hoje, do volume de semente tratado para soja, 45, 40% é tratado na, na indústria, semente proveniente do TSI. E os outros 60% tratado no farm ou na própria fazenda pelo produtor rural. Ambos os tratamentos, se realizados de maneira corretamente, vão ter uma boa eficiência. Tá? A gente dá um destaque para o tratamento industrial, Fábio, por quê? Principalmente por envolver tecnologias mais avançadas. Hoje a gente possui equipamentos desenvolvidos para aplicação, equipamentos calibrados, justamente para entregar uma melhor distribuição e recobrimento dessa semente. Muitas vezes, o que um equipamento que o produtor vai é, tratar a semente no farm não possibilita. Ah, legal. E, e Letícia, me responda uma dúvida. É, nesse caso, é um tratamento seguro, né? Não há risco nem para o aplicador, muito menos para o consumidor, lá na outra ponta, e para o produtor lá que acompanha todo o desenvolvimento da colheita? Sim, Fábio, é um tratamento que envolve bastante segurança. Vale ressaltar a importância do tratamento industrial, principalmente pela a questão dos equipamentos né, específicos pra, para as aplicações e também a questão do uso de EPI, que é totalmente controlado, a mão de obra capacitada, treinada e com um acompanhamento técnico, Fábio, justamente para ter toda essa segurança. Pois é, Letícia, eu tive a informação que é possível tratar até 30 toneladas né, de uma vez nesse procedimento, né? Sim, essas quantidades, Fábio, ela vai poder variar aí de acordo com a cultura tá? que está sendo tratada, a semente, a ma o maquinário envolvido e também a questão da qualidade. Tá? Uh, volume não, não é reflexo de qualidade, então o produtor também deve se atentar a esse ponto. É só para título de informação para todos, né? segundo dados levantados pela Embrapa, 40%. Né, do tratamento de sementes é realizado industrialmente. Segundo o um especialista, esse número tende a aumentar, principalmente pela praticidade e segurança ao produtor. Que eu acho que é esse, esse é um ponto de muita atenção, né? Porque não basta, e, e aí vale o alerta né, de procurar empresas responsáveis, credenciadas, porque é, isso é muito sério, isso depende não só de uma saúde da, vamos dizer assim, da colheita, né, do que for produzido, mas também uma saúde de meio ambiente, do solo, né? Isso mesmo, Fábio. A qualidade da semente tratada na indústria, ela possibilita uma grande segurança para o produtor rural. Desde a questão da aplicação, a praticidade, né? Então, ele apenas vai comprar essa semente, a sua única preocupação é abrir e plantar 
né? esse tempo que ele levaria de estar, faz... estar realizando o tratamento na fazenda é o tempo que ele vai destinar a uma regulagem, a uma calibração do maquinário, né? antecedendo aí a semeadura. Letícia, eu, eu creio que é por aí né, que a gente tem que ressaltar a importância do produtor procurar empresas sérias, responsáveis, credenciadas, para que o produto que esteja sendo manuseado né, e a semente que está sendo tratada não venha a talvez contaminar, não é, a colheita final, mas até em todo o processo de desenvolvimento, como de repente o solo e assim prejudicar todo o meio ambiente local, né? Com certeza, Fábio, por isso vale ressaltar né, ao trabalho de pesquisa e desenvolvimento das empresas envolvidas no tratamento de sementes, tá? que sempre buscam materiais, por exemplo, dos polímeros, uh, com matérias-primas biodegradáveis, materiais isentos, não vão ter influência na qualidade fisiológica dessa semente, não vai ter ação negativa na germinação, no vigor desses materiais, tá bom, Fábio? É, Letícia, eu achei algo interessante aqui durante a pesquisa, é que haveria possibilidade até de você proteger os grãos já armazenados também contra qualquer fungo, uma praga. Falando então, Fábio, em tratamentos de sementes né, para grãos armazenados, aí, é, a gente pode citar, por exemplo, até a cultura do milho. Né? Essa semente ela pode vir a ter um tratamento prévio, né, para ter esse armazenamento e posteriormente ela vinha ter o tratamento mesmo com todos o, o, a gama de produtos, os defensivos, os micronutrientes e todos os demais. Perfeitamente. É, nesse caso, é feito testes até você, vocês encontrarem ali a, a, vamos dizer assim, o medicamento, né, vamos dizer assim, o tratamento ideal para cada tipo de semente? Ou é como você falou, é tudo um trabalho de campo. É necessário que os técnicos visitem a propriedade, deem uma olhada na, 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 na qualidade do solo, suas propriedades, nutrientes. Como é que é feito esse trabalho até se achar a maneira ideal de, de, de tratar? Fábio, para a gente fazer o primeiro passo do tratamento de sementes, seria a escolha desses produtos, né? Ah, o que, que vai compor essa cauda de tratamento? Ela vai poder variar muito de acordo com a demanda, a necessidade do produtor ou de determinada região, tá? Qual ativo utilizar, qual a incidência das pragas, qual a incidência da doença, e assim a gente seleciona os melhores produtos de mercado para poder compor a cauda que será tratada a semente. Ah, legal. Ô, Letícia, é muito bom. Eu acho que o... tem muito produtor aí já interessado em justamente mexer na sua semente para que possa aumentar sua rentabilidade, porque, afinal de contas, maior produção, maior retorno financeiro, sem dúvida. Agora, Letícia, enquanto é isso, é um, é um tratamento caro? Mas não me responda agora, somente depois do intervalo. E você fique aí com a gente, porque já já ela volta para responder se realmente vale a pena o investimento e fazer os tratamentos diretamente nas sementes. Eu volto já. Foi bem rapidinho, né? Eu sabia. Olha só, a gente está falando sobre o tratamento de sementes. Pode ser feito, inclusive, em qualquer tipo de cultura. A Letícia, que está aqui com a gente, vai responder agora a pergunta que não quer calar. É um produto caro, é, vamos dizer, é um serviço que vai custar dinheiro, mas no final das contas é até bom, porque ele vai aumentar, afinal de contas, a sua produção na lavoura? Fábio, vamos colocar na balança aí as vantagens que o tratamento de sementes possibilita para o agricultor, né? Sendo assim, ele é um grande investimento, tá? O seu valor final aí no custo de produção, ele não é tão significativo versus o benefício, as vantagens que ele vai entregar. Então, compensa sim o produtor investir em um bom tratamento de sementes. Não, eu já penso assim, Letícia, é começar bem, né? Porque se você já começa tratando né, da semente, é possível que lá na frente realmente é, dê, dê retorno satisfatório. Agora, é, é, é possível que você... 
que o produtor encontre dificuldades para achar esse tipo de serviço na, na sua cidade ou no seu estado? Ou, ou já está mais... Essa tecnologia já deu uma expandida é, pelo país? Fábio, hoje no cenário de semente industrial, a gente possui uma diversificação muito grande de empresas, tá? As sementeiras, grandes revendas que fornecem essa semente tratada também com uma boa tecnologia, com uma boa maquinário de aplicação, tá? É, então hoje o produtor ele tem uma facilidade muito grande de adquirir essa semente com TSI. Outro ponto também que vale ressaltar é os centros de distribuição de semente o que facilita também a distribuição e a logística para a entrega dessa semente tratada até a fazenda. Tá, a gente vai entrar agora na questão do sojicultor, né? É, como é que vocês conseguem controlar, assim, há um, vamos dizer assim, um resultado de quanto havia de, de produtividade em determinado local e com o tratamento houve um aumento significativo, vocês conseguiriam estar trazendo esses números, é isso que seria importante talvez o produtor que está em casa já aprender. Fábio, vamos colocar na balança, por exemplo, dois tipos de tratamento, tá? E porque hoje, na, no cenário de soja, a gente tem aproximadamente mais de 90% do volume de semente plantado tratado, tá? Desse volume, então, é, são dois cenários, o tratamento on-farm e o tratamento né, industrial. Classificando em dois tipos de tratamento, um tratamento com uma boa qualidade, né, bem feito, com produtos adequados, recomendações adequadas, versus um produto feito ali, meia boca, ah, sem uma escolha adequada, aplicação incorreta de dosagem, ah, com certeza o produtor vai sentir isso no campo. Tá? desde o estabelecimento da lavoura, o estande, a diferença entre estande, uh, início ali da germinação, tudo isso é viável e visível em campo, Fábio. E assim, para quem estiver já interessado é, nesse serviço, é bom saber que todo o processo pode ser monitorado né? e justamente é, fiscalizado, vamos dizer assim, né? Pré-colheita, colheita, recepção, secagem e até o beneficiamento no futuro, né? Com certeza, Fábio. As sementes provenientes do TSI têm todo um histórico, né? Tem todo um rastreio. São sementes certificadas que possuem aí as garantias de qualidade, né? De sementes física, sanitária, fisiológica, é, tudo que de melhor essa semente pode entregar para o produtor. Outro ponto também, Fábio, não é só o rastreio da produção da semente não, tá? É o rastreio também desse tratamento. Hoje o produtor ele tem em mãos toda uma listagem do que foi aplicado, a dosagem, ele tem também laudos da precisão de dose aplicada na semente, na sua semente, então ele tem a garantia do que ele está pagando, ele está recebendo. Legal. É, outra, outro detalhe, Letícia, é, a gente teria... É, vamos dizer assim, alguns, alguns, algumas doenças que viriam já a partir do solo, né? Esse tipo, vocês tratam primeiro o solo ou já, a semente já vem, vamos dizer assim, protegida contra essas, essas doenças, esses fungos? Ou é necessário que o produtor mexa realmente no seu solo lá? Fábio, o tratamento de sementes, ele vai possibilitar... A uma proteção para os dois cenários, tá? Então, por exemplo, vamos conversar de uma contaminação já presente na própria semente, então a gente vai estar tá utilizando né, fungicidas aí de contato, materiais aí de contato, e da mesma forma para o solo, materiais sistêmicos que vai estar tá gerando uma proteção aí ao longo de alguns dias, né, um período de carência desses materiais. Então, sim, ele permite proteção para ambos os cenários, Vale ressaltar que apenas no início do estabelecimento da cultura, tá? Posteriormente, ao produtor vai ser necessário ele entrar com os demais manejos, tá? Das pulverizações, os foliares e tudo mais. Entendi, entendi. É, é, esse tipo de serviço, ele é fiscalizado por órgãos é, de vigilância agropecuária, né? Por agentes, é, seja 
sejam do Estado ou federais, é porque eu acho que é importante a gente estar tá levando para o público e isso é tudo muito monitorado. Afinal de contas, a gente está lidando né, com defensivos agrícolas, lidando com a terra, lidando com os alimentos que serão colocados ao consumidor, né? Sim, Fábio. No cenário da, do tratamento industrial, são utilizadas sementes certificadas, né? Que são analisadas por laboratórios credenciados que possuem toda essa fiscalização, justamente para ter esse respaldo para o produtor rural. Ah, quando a gente passa para o tratamento de sementes, a ah, Cada sementeiro, cada a, a grande revenda que for fazer esse tratamento, Fábio, ele consegue adquirir alguns selos de qualidade que vai agregar valor e também a seguridade do seu tratamento, a qualidade do seu tratamento. É, no caso, foi possível já perceber aumento na procura? É, desse, vocês conseguiram monitorar? Porque a gente passou aí um período bem complicado né, de mudanças climáticas, né, em locais que, onde houve uma, uma estiagem prolongada, né, eu cito ali a região sul do país, né, foi bem difícil, o produtor penou bastante e gastou muito né, com os insumos para que com, pudesse pelo menos salvar ali a sua plantação. Vocês verificaram que também, não só nesse período pós-pandemia, mas período de mudanças climáticas severas, houve uma procura maior pelo tratamento da semente? Com certeza, Fábio. Ano após ano, a tecnologia do tratamento de sementes, principalmente industrial, ele vem ganhando muita força, tá? justamente pela qualidade dos produtos que são aplicados, pela segurança que essa, sema, essa semente ela é entregue para o produtor rural, justamente para poder contribuir ele de alguma forma para essas condições adversas que o produtor pode encontrar né, ao longo aí do ciclo. É uma coisa, vamos dizer assim, é um, é um tipo de tratamento muito nosso, brasileiro, ou lá no exterior também se usa bastante? Não é só exclusividade nossa não, Fábio. O tratamento de semente ele é difundido em todo o mundo, tá? Ah, vai variar muito aí a questão de algumas tecnologias que são aplicadas, a... Ah, pragas e doenças alvo aí de cada país, por exemplo, tá? pode é, modificar um pouquinho, mas é uma tecnologia, sim, difundida em todo o mundo e vem ganhando grande a, a adesão. Tá? A gente tem aí a, uma tendência de, de crescimento para o tratamento de semente, frisando novamente, principalmente, o tratamento industrial. E, Letícia, alguma restrição, justamente já que estamos falando que o estrangeiro também utiliza muito o tratamento de sementes, isso acaba dando valor ao produto na hora da venda ou há algumas restrições realmente impostas na hora da, da exportação? Fábio, é, a questão do material genético que vai ser tratado, essa semente, ela vai se adequar para qualquer tipo, tá? sementes transgênicas ou não, é, não vai, vai ser independente dessa tecnologia. Então, ela se adequa para qualquer tipo de semente. Tá? Entendi, não, não, há, não haveria aí talvez, ah, essa semente foi tratada, eu, eu já não quero comprar. Pelo contrário, se foi tratada é porque ela está realmente é, é, fora, né? ela não foi contaminada, ela estava durante todo o processo de germinação, de desenvolvimento de plantio, ela foi, vamos dizer assim, blindada contra qualquer tipo de, de praga ou fungos, né? Isso mesmo, Fábio. Agrega a valor, né? Tratada, a semente tratada é justamente para antecipar o plantio. É justamente a, a, o que o produtor ele precisa querer para a sua semente. E é um tratamento preventivo, né? Não, não custa nada a gente dizer, né? Preventivo, sim. Né, ele pode ter ação tanto de contato como é, sistêmica, tá? Para algumas doenças e pragas que já esteja tanto na semente ou esteja no solo, por exemplo. Tem alguma região que vocês até indicam a, a, a utilização desse tratamento devido a, a por exemplo, é, é, a incidência, né, o número de ocorrências de plantios contaminados, infectados. Né? Eu digo isso que, por exemplo, há, há uma região, se eu não me engano, é, é no, na Bahia e também outra no Espírito Santo, que acaba que tem um período do ano que há uma infestação né, 
seja de praga ou de doença, que o produtor já, já fica cabreiro, já fica receoso, já há um tratamento já na terra, né? alguns, dependendo da cultura, já colocam aquelas, aquelas espécies de, de tendas né? furadas para justamente evitar qualquer aproximação de insetos. Existe uma área mais recomendada? Fábio, a recomendação para o tratamento de semente, ela vai ser abrangente para qualquer tipo de plantio, tá? para qualquer tipo de área, porque é um seguro que você está levando, é, antecipa antecipando a sua lavoura. É isso, Letícia, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa, trazendo informações valiosas para o produtor antenado, porque a tecnologia hoje... Só, é, só está a favor do produtor rural para aumentar a sua produtividade. Eu acho que o tratamento de sementes é uma das vantagens, né? Com certeza, Fábio. Vale a pena só se atentar para esse pon esses pontos que a gente conversou durante a entrevista, né? Que são valiosos, tá? Ah, são pontos que garantem a qualidade desse tratamento de semente. Não é apenas é. fazer o tratamento, ele precisa ser realizado de maneira correta e eficaz para entregar todos os benefícios. De maneira responsável, né, para que todos possam também é, os, é, aproveitar a produção agrícola de forma saudável, sem danificar, sem prejudicar o meio ambiente. Letícia, muito obrigado e até o próximo encontro. Fábio, eu que agradeço, mantenho à disposição para qualquer dúvida. Fábio, eu agradeço o convite, muito obrigada. Ah, eu gostei muito desse programa. Afinal de contas, o tratamento de sementes garante alta produtividade e ainda uma proteção né, contra pragas e doenças. Ó, se você tem algum amigo produtor, indica aí esse programa. Basta acessar nossas redes sociais. E até o próximo Todos os Graus.